और क्यों यूज की जाएगी अब ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए बेसिकली जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस बनाते हैं या बोलते हैं तो उसमें टाइम का इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं क्योंकि अगर हम बता रहे हैं कि मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ या मैं ऐसे बताऊँ कि मैं गुजशत दो सालों से पढ़ा रहा हूँ टीचिंग कर रहा हूँ या पढ़ाता रहा हूँ ठीक है जी मैं गुजशत दो सालों से पढ़ाता रहा हूँ तुम कई सालों से कारोबार करते रहे हो अब ये दो जुमले ऐसे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम टाइम का इस्तेमाल करते हैं यानी सिंस या फिर फोर का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे वो किस तरह से करेंगे सिंस या फिर फोर जो हम यूज करेंगे वो हम टाइम के साथ यूज करेंगे सिंस हम यूज करेंगे वहां जहां हमें परफेक्ट टाइम पता हो जैसे दो सालों से दो दिनों से तीन दिनों से गुजशत हफ्ते से परफेक्ट टाइम का जहां हमें पता होगा वहां हम सेंस यूज करेंगे और जहां हमें परफेक्ट टाइम नहीं पता होगा कई घंटों से कई दिनों से कई सालों से वहां हम फोर का इस्तेमाल करेंगे जैसे हमने यहां पर सेंस यूज किया क्योंकि हमें यहां पर परफेक्ट टाइम पता था कि वो दो दिन से सोता रहा है ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट टू डे अगर ये ऐसा होगा कि वो कई दिनों से सोता रहा है तो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर मेनी डेज ठीक है जी अभी सेंस और फोर का कंफ्यूजन आपका क्लियर हो चुका होगा आई होप अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं उसके बाद सिंपल सेंटेंस हमने बना लिया अब नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना है इस हैज या फिर हैव के बाद नॉट लगा देंगे जैसे हमने यहां लगाया ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट टू डेज अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने क्या करना है इस हैज या फिर हैव को हम सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे और लास्ट टाइम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे जैसे हमने किया has he been sleeping since last two days yani agar ye jumla is tarah se ho ki kya wo do din se sota raha hai to hum is tarah banayenge has he been sleeping since last two days agar ye negative ho yani wo do din se sota nahi raha hai ya wo do din se nahi sota raha hai to hum usko kis tarah se translate karenge he has not been sleeping since last two days तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस था जो आज हमने सीखा इसमें जो याद रखने की बातें हैं वो ये है कि हमने इसमें हैज हैव के बाद बीन का इस्तेमाल करना है और वो वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज होगी इसमें जो एक एडिशन चीज है एडिशनल चीज है वो क्या है सेंस और फोर का इस्तेमाल सेंस हम वहां यूज करेंगे जहां हमें परफेक्ट टाइम का पता होगा और फोर हम वहां यूज करेंगे जहां हमें परफेक्ट टाइम का नहीं पता होगा जैसे हमने मिसाल दी दो दिन से तीन दिन से चार दिन से दो सालों से तीन सालों से यहाँ हमें परफेक्ट टाइमिंग का पता है या 1998 से 2001 से 2001 से 2002 से अब ये सारे परफेक्ट टाइमिंग है इसमें हमें पता है कि कितना टाइम है फोर हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ हमें टाइम का ना पता हो कई सालों से कई दिनों से कई महीनों से तो इस तरह से अगर यहाँ पे कुछ इस तरह हो वो कई दिनों से सोता रहा है तो ही हैज बिन स्लीपिंग फोर मेनी डेज सेंस और फोर के आई होप आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी फॉर्मूले का कोई कंफ्यूजन नहीं होगी साइन आपको समझ आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी आपको पूरा समझ आ गया याद रखने की बातें इंपॉर्टेंट क्या थी हैज हैव के बाद आपने बीन का इस्तेमाल करना है वर्ड के साथ हमेशा फोर्थ फॉर्म यूज होगी इसमें इसका साइन क्या है दा रहा है पी रही है दे रहे हैं यानी ऐसा कोई भी काम जो आप एक लंबे टाइम से करते रहे हो मुस्तक के आ रहे हो करते जैसे खाना खाते रहे हो सुबह जल्दी उठते रहे हो स्कूल जाते रहे हो बच्चों को पढ़ाते रहे हो तो यानी इस तरह के सेंटेंसेस आपको प्रेजेंट परफेक्ट इस फॉर्मूले के तहत उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं एक एडिशनल चीज क्या थी सिंस और फोर का इस्तेमाल वो भी आए वो आपका क्लियर हो चुका होगा तो अब आपके सामने ये एक्सरसाइज आपको जो नजर आ रही है इसको भी आपने ट्रांसलेट करना है उसी तरह तमाम सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है इसके अलावा मजीद और सेंटेंसेस बनाए इनकी प्रैक्टिस करें जितना हो सके जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको बोलने में या फिर लिखने में आसानी होगी तो ये आपके फायदे के लिए है इसमें आपके लिए फायदा है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अच्छी तरह से समझ आ गया होगा लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कोई भी परेशानी हो तो आप कॉमेंट सेशन में पूछ सकते हैं इनशाला आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जैसा कि आज हम अपने प्रेजेंट टेंस थे यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो चार प्रेजेंट के टाइम के जितने भी टेंसेस थे उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं अब हम अपनी आने वाली क्लासेस में पास्ट के जितने जो फोर पार्ट्स हैं उनको हम वन बाय वन 
डिस्कस करेंगे समझने की कोशिश करेंगे उनके यूज को सीखेंगे कि किस तरह हम पास वाले टेंसेस को यूज करते हैं किस तरह हम उनको पहचानते हैं और किस फॉर्मूले के तहत हम उनको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आज के लिए सिर्फ इतना ही जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर लें और शेयर करें ऐसे दोस्तों के साथ ऐसे लोगों के साथ जो घर बैठे आसान तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहें थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम अल्लाह हाफिज़